Oh, good job. Ông đừng để các mặt to cái nhà cái này để thì sắp nhà cả nâng đòi bị thiệt hại chuyên từ cầu mình bị cà phê cái đầy cái lũ nôn chiến làm bị to cả tăng thùng nồi điện đào cho bố sạt xây lúc này và sân bận đầu ở sân miền tầm núa hay sông và làm được ông về đặt phóng thao tao cả bài chạy về về lìa được viên cà phê mình bị cà phê cái đầy nôn chiến cho mình nâng cầu mình bị cà phê cái đầy kêu sầm phong chẳng mấy đài មេត្តវីកពីបានលោកប្រធានយើងយល់ស្របគ្នាថាខ្ញុំនឹងប្រើពេលកន្លះម៉ោងទៀតហើយប្រហែលជាអភ័យប្រាំនាទីសាមសិ
you said, and I quote you literally, when people got together, they were divided into smaller groups of 10 people. But today you're saying, it was a group of 20 people. ហើយបំផុតដល់សាក្ខីទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ
phải tràn nâng về đôi chật kia nâng về à mũi con là thể hiện tranh chấp bằng à mũi thể hiện về nấu vì mình ai tranh chấp bằng đấy à nâng là xoay tràn nâng về chia đôi chả chia sân à chun à nâng vì mình à tranh chấp bằng đôi chả chia thể hiện bình một về không còn Very well. Then, Mithvi maybe explain again how the village chief knew that around 20 people were Swaitran. But these people also write a biography. But. Cái xe rũa cháy mà là cái đắng của hướng ca nghe và thiên phú mà và thiên phú mấy thì mẹ học đắng là ca nghe nhóm này là bị mà ăn đắng ngay thế. Xung lùa chẳng lộn mà đắng thà mà nụ một thầy nẹ, xoài tràn thầy một thầy nẹ, cái tám bất nẹ nứng. Mình bán rưu mình bán sơ xe và vật rùm nó luôn mình đăng tế, ta anh chẳng rưu dàm mạch. Bạn là nẹ đề mà phê nhẹ nên khi mình bán tăng thà kế sơ xe và vật rùm hai rưu nếu thế bản lấy con là cái ai chùn, ai chùn từ nếu phùm mùi xe như chẳng mà là nhầm chùn như từ đồng đó. Do you know where they were from? Xem nụ ta lục đăng thà. Nẹt từng ó nướng mau pi sọc na rồi co krong na đại lục thế. Bát là mau đăng mau thà có mau pi cái phong chức năng. Đăng thà mau pi cái phong chức năng. And how did you know? Ta lục đăng đòi được biệt ná. Mặt là đăng đòi có thiên phu người Pháp nữa ngay. And did the village chief tell you how he knew? Xem nụ, ta có thiên phu người Pháp lột thả cọt đăng nâng đăng đòi được biếp nà thế. Mặt còn là cọt Pháp thả, là vậy anh nôm và mang nẹ, và mang cua xa nế à, cuốn nọ mà phây nẹ nế. Tâu ai nâu phùm xe nha Nâu nâng vi khoa sạch điên hoài Khoa là khoa trao bằng chân nha Do you remember if any of these 20 people Ta lộ nâu chăm tế Tha ta mê nâng nàm nẹ khăn ông Chăm nàm nẹ mà phây nẹ ní In rùa nâu The 150 houses in the village Rùa nâu khăn ông tế nàm mũi khăn Chăm nàm tế mở rồi hà sắp เอ่อมรอยหาสบคลองนึงเต้คราวบีไงที่ดับรถปีแค่เมษายนนำปอมมรอยชัดสับปรามนึงบาดเอ่อนู่นนู่นเสียกี่ไล่เนี่ยจง
Just to be sure you didn't know any of those 20 people per person. That is correct. <coughs> Have you ever been to Kampong Chinam in the years afterwards? Kampong Chinam in the years afterwards. Have you ever have you ever seen any of these twenty people in the Have you heard anybody say that one of these people was living in Kampong Chinam? ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ
But then how did he tell you how he knew? Had a way then ta got prab look ta got ban dung no. Had a way that got prab kim nga ta hai mua oh hai pat pi sok pi pu hoa hai kuy ni ot min kuy nu muka got yak jam min a nuk kuy na smana a bi slap a sum nung hoi mi ot min kuy nyan. But you just testified that they left to be relocated in another village. Um, Then Uh, two objections ពីប្រាប់គាត់ត្រូវអត់ទៅនៅភូមិផ្សេងប៉ុន្តាមពិតគឺគេប្រើបាយកលហោកចោលទេដូចនេះគឺថាមេធាវីទេសមានការប្រ
I don't understand this answer. I read you a passage from your statement which says that you see in your own eyes your testimony of saying that you are so such and such. Now which of the two is the case? chúng tôi ở nước người ta với viện đấy nha, xong ở chia sẻ hoặc là anh làm thôi. You think you cannot answer this and you apologize? That's an answer. My question is simple. Which of the two is true? Your testimony today or the statement you made in the judges? Sạ thay của mạng toàn trả lời tốt, xong chơi, lục đồng đàng xạ về nhá. I'm sorry to be on my feet again, Mr. President. I'm sorry to be on my feet again, Mr. President. If counsel is going to put the question, you should be more specific. The passage you just read, first of all, does it indicate it was all based on eyewitness information, the witnesses described some of this earlier. If the council wants to put a specific part of this statement to the witness uh, uh, to seek his clarification, um, I have no objection. Um, but I think his question is, uh, is, is vague when he reads a, a, excuse me, when he reads a statement that has six different um, assertions in it uh, and then asks a very broad question. Um, so I would ask counsel to be very specific uh, in regards to this, uh, in regards to this particular statement. I'm lost, uh, Mr. President. In your hands. I'm just reading the passage from a statement in which this witness seems to say that he saw his own execution. Today we are hearing that he didn't see it himself. He's just trying to find out which two witnesses are correct. But I keep trying to pick up the penny to ask her. Mr. President, let me, let me help counsel a little bit. For example, the last sentence in the statement he just read says one of the executioners counted one, two, three. The witnesses explained uh, how he knew that. So that is why it's, it's, if counsel wishes to point, put specific parts of this statement to the witness, I have no problem with that. But I think it's improper to put this entire group of statements together as one, uh, as if they are one assertion. It says one of the executioners counted one, two, three. Let me, yeah, I only have two more minutes. Let me rephrase, Mr. President. Mr. Lewis, I just read you a passage about pits being dug beforehand and an executioner counting one, two, three. Indicating the gap. Now, have you seen it yourself with your own eyes, or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? Or have you heard that maybe from somebody else? What was an executioner who was counting one to three? Or was it just somebody who was counting one to three? Mr. 
มีนแต่ปิจิกิตได้รอบมวยปีใบนู่นเรื่องฮะอันนั้นเสกรอบนู่นอันนั้นเสกกาตุเขาบอกคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่เคยเห็นอะไรเลยมิสเตอร์วิลเลียมส์แต่ลูกอายดังโดยบีบน้ำบอลลูกมันบานคืนไว้พอหนึ่งตลูกดังท่าเนี่ยนาชนเนี่ยรอบไม่กาดบาดยมลือโซ่สำเร็จรอบปันตายหึงมาหึงมือมนุษย์ยมเคยนะเวอร์เนื้อเปรย์ maybe it was somebody สมดูอายนึงมีแนบซีไอ้หนึ่งในนอมถ้าอ้อยดาวมวยปีใบหรือก็ยังไม่มาแต่ลูกสันทานโดยไม่ได้เบอร์กรอนลือสมเลงจังลูกอาจมีเฉยไปบ้านมิสเตอร์วิทเนสเซอร์ลูกลูกสาวใส่จำนึงไปชอบการสู้สมดูหรือบอกย้ำ Complete testimony of figment of your imagination. You've never seen it in any executions. You were not ever involved in any executions. You have no idea about 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 executions. มวยปีใบหรือมวยไอ้ดาหรือมวยกินสำหรับเจ้ยมลือไปใช้ได้ไปให้เจ้าสามสามแมตรนะสามสามแมตรนี่เราจงง่ายแต่มีพูดได้ฟรีไม่ตรีเข้มงูมาอย่างเทียนเข้มซูลงไปต่อ Look, mandal ban kering kah kap samlap na te kroy pi matet pi tet kroy pi kai mesa senam pom roy chat sepram taluk chloe dum day. For the very last time, Mr. Witness, I am putting it to you. Mr. Witness, I am putting it to you. You were not witness to any of the executions in the weeks after 1789. You were not witness to any of the executions in the weeks after 1789. You were not witness to any of the executions in the weeks after 1789. You were not witness to any of the executions in the weeks after 1789. You were not witness to any of the executions in the weeks after 1789. You were not witness to any of the Mr. President, Council is asking simply asking the witness to confirm whether he personally saw the killing of Mr. Witness. Mr. Witness, 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 Mr. Witness
J'ai quelques questions de suivi à vous poser. Euh, ce sera très bref et je pense que je ne passerai pas les 24 minutes qui sont imparties. Tout à l'heure, euh, vous avez <coughs> répondu à une question de mon confrère Copé qui vous demandait euh, comment est-ce que vous avez su d'où provenait, de quelle région, de quelle ville arrivaient ces 300 familles que vous avez trouvées un jour installées dans votre village. Et vous avez répondu que notre père avait discuté avec ces gens qui lui avaient dit qu'il venait de... Kampongchnang, de la ville de Kampongchnang. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de Phnom Penh Si votre père vous a dit que de Phnom Penh, comment avez-vous su que d'autres personnes venaient de Phnom Penh Qui vous l'a dit et pouvez-vous répondre à ma question qui consistait à vous demander comment vous avez su que ces autres personnes ແລະໃນຕຽມມາປີພົມເປັນຕາມລະບຽບນາລົກດັງຕາມລະບຽບນາແນ່ແຕ່ມາປີພົມເປັນອ່າແນ່ເຈັ່ງມາປີຄັ
l'information selon laquelle certaines des 300 familles venaient de Phnom Penh vous a été donnée par le chef de votre village, c'est bien cela Et est-ce que cette information, votre chef de village vous l'a donnée avant que ces 300 familles aient rédigé leur biographie ou après qu'elles les aient rédigées Combien de temps s'est écoulé entre l'installation de ces 300 familles dans votre village et le moment où une partie des 70 familles dont vous avez été chargé vous-même d'un petit groupe, euh, a commencé à être évacué. Combien de temps s'est écoulé, par exemple, entre l'arrivée des 300 familles et l'épisode où l'on vous a demandé d'accompagner certaines personnes 10 ou 20 vers un nouveau village oui, oui, je suis d'accord, mais ma question porte sur la période qui s'est écoulée entre l'arrivée de ces 300 familles et l'épisode où vous accompagnez 20 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps s'est écoulé entre ces deux moments ຈະຫຼາຫນັງປະຍະເພພະປະມານມາ <coughs> Vous avez indiqué que vous aviez constaté l'arrivée de 300 familles dans votre village et ce matin, vous avez indiqué que 300 familles, cela, que dans une famille, pardon, il fallait compter à peu près une moyenne de 5 individus. Il y a donc environ 1500 personnes euh, qui sont installées dans votre village. Il y a bien sûr probablement des enfants parmi eux, j'imagine. Vous en avez d'ailleurs parlé. Mais ces gens euh, vont devoir rédiger des biographies, vous expliqué. Imaginons que... Deux tiers d'entre eux sont amenés à faire des biographies, par exemple, ça fait quand même mille biographies. Et vous nous dites qu'en trois jours, le chef de village avait eu le temps d'examiner les mille biographies de ces personnes et de décider lesquelles devaient être évacuées. C'est bien cela, monsieur, votre témoignage Mà, à, cái, 
và tha với tranh nông mật ngay nó bị tranh miền oh cái tranh là bị phum nâng ao từ nơi phum xây xây những một đòn đập của xa chẳng đòn đập ở một cây của xa chẳng tới thế bị tranh và to và to Il m'a semblé tout à l'heure, c'est peut-être un problème de traduction, mais que vous avez fait deux déclarations contradictoires au sujet de ces biographies. J'ai pris des notes pendant que vous répondiez aux questions de mon confrère Copé, et celui-ci vous a demandé la chose suivante, il vous a posé cette question, je cite, Personne ne vous a dit comment on vérifiait les biographies. Et à ce moment-là, vous avez répondu, en tout cas c'est ce qu'on a traduit dans mes écouteurs en français, on m'a dit de vérifier les informations dans la biographie elle-même. C'était la seule manière de vérifier. Si quelqu'un disait être paysan, il était placé avec le groupe des paysans. Fin de citation. Ensuite, un peu plus loin, vous dites, on ne m'a jamais demandé de vérifier les biographies, car j'avais d'autres tâches. Alors, je vous demander de clarifier, est-ce que, oui ou non, vous avez travaillé sur le contenu de ce millier de biographies qui ont été rédigées par ces personnes qui se sont installées dans votre village Avez-vous travaillé sur ces biographies D'une manière ou d'une autre, avez-vous fait des vérifications Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. ปวัติรูปทางเชียงมวยป่วนนั่งดิบ้าเพื่อขยมมันบานเพียงตัวที่เทปวยเพื่อกันยังวิเคราะห์เนี่ยเอาเพื่อกันยากรรมเอาบ
Comment est-ce possible de faire un tel travail en trois jours Rédiger les biographies, les lire, les vérifier. Le savez-vous Um, Mr. President, given the witness's testimony that he was not involved in this, um, Mr. Burkham is asking him to speculate when he asks him to provide a statement about how the village and the cadres who did this, how they were able to do it. He's asking the witness to speculate. Il y a quelques minutes, je vous demandais combien de temps s'était écoulé entre l'arrivée des 300 familles dans votre village et le moment où vous êtes chargé d'en accompagner une vingtaine dans un nouveau village et vous avez répondu trois jours. Il y a environ deux heures et demie, en répondant à une question de mon confrère Copé, vous avez dit la chose suivante. Celui-ci vous a demandé pendant combien de temps les 300 familles sont restées sous les maisons de votre village. Vous avez répondu pendant une semaine. Puis certains d'entre eux ont disparu, d'autres sont restés. Alors, je vous demande, monsieur, votre déposition consiste-t-elle à dire que les premières personnes ont été transférées vers un autre village au bout de trois jours ou au bout d'une semaine Pour terminer, je voudrais vous demander un éclaircissement sur <coughs> cette expression de « je vais mal prononcer »,« rectifieront »,« vous avez indiqué qu'il s'agissait de « de village ». Ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous dites en même temps que les 300 familles qui s'étaient installées dans votre village provenaient de deux villes, Kampongchnang et Phnom Penh. Vous pouvez vous expliquer cette apparente contradiction dans votre déposition អាអាស្វាយត្រាំនឹងគេគឺថាអញ្ចឹងវាហើយបណ្ដងថាស្វាយត្រាំនេះគេវានៅការពារភូមិហ្នឹងគេហៅថាស្វាយត្រាំអា
Et à cette époque, il y avait des Zweitran dans les villes Enfin, pour terminer, mon confrère Madame Victor Copé vous a demandé si, après avoir quitté les gens que vous aviez emmenés pour qu'ils changent de village, la vingtaine de personnes dont vous avez parlé, vous aviez vu des indices de crimes vous avez entendu des bulldozers, vous avez d'abord dit « je n'en sais rien » et puis ensuite quand on vous a demandé si ça voulait dire non, vous avez dit « j'ai emmené ces gens là-bas mais je n'ai pas vu de fausses préparées ». Alors moi je voudrais vous demander de préciser parce que la question que vous posez à Dr Copé c'était bien sûr de savoir ce que vous aviez vu avant mais aussi de savoir ce que vous aviez vu après. Alors, après être parti, est-ce que vous avez entendu des bulles d'ozer ou senti des odeurs ou constaté quelqu'un indice que ce soit de crime บาดเอ่อខ្ញុំមិនបានឃើញទេព្រោះអីអាកាលណាស់ទូនណាឡាយទូនដល់ហ្នឹងមានជាប់ងារទទួលនឹងហើយអាខ្ញុំមានបានម
ពលរដ្ឋគេកម្មនៃពួកមុខអង្គជម្រះផ្លាស់ត្បូងនេះវិញនៅថ្ងៃ